మిత్రమా నెందులూరు శాసనసభ్యులు ప్రభాకర్ గారికి మాకు పార్టీలు ఏ రకంగా ఉన్నా నాకు మిత్రుడే అయినప్పటికీ కూడా మరి ఒక అహంభావము మరి రెండోసారి నెగ్గాము మనం చంద్రబాబు కన్నా నేనే ఇక్కడ మెయిన్ అనే పరిస్థితుల్లో మరి నీకు కళ్ళు నెత్తి మీదకి వచ్చినాయో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ మీరు మాట్లాడే మాటలు చూస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దెందులూరు వచ్చి పోటీ చేయమనే పరిస్థితుల్లో మీరు మాట్లాడుతున్నారంటే అసలు నేను సూటిగా మిత్రమా మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ చేయదలుచుకున్నా రేపు ఎలక్షన్లో పోటీ చేయటానికి మీకు అసలు అర్హత ఉందా మీరు ఈ రోజున మొన్న మరి మాజీ మంత్రి ఒట్టి వసంత్ కుమార్ గారి మీద మీరు చేసినటువంటి దౌర్జన్యానికి భేమడోళ్ళు మేజిస్ట్రేట్ గారు మిమ్మల్ని అనర్హులుగా ప్రకటించడం మరి మనం అందరం కూడా పత్రికల ద్వారా మీడియా ద్వారా కూడా మేము చూడటం జరిగింది మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు హైకోర్టుని ఆశ్రయించి మరి అక్కడ నుంచి తాత్కాలికంగా ఉన్న పదవి ఊడిపోకుండా మేము ఎమ్మెల్యేగా నడవటానికి ఒక స్టేని తెచ్చుకున్నారు ఆ యొక్క స్టే మీరు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఆపటానికి పనికి వస్తుందే తప్ప రేపొద్దున మళ్ళా మీరు నామినేషన్ వేసి మీ దెందులూరులో పోటీ చేయటానికే మీకు అర్హత ఉందా లేదా అనే పరిస్థితిని ఒకసారి మీరు గమనించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాకల్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి మా అబ్బాయి చౌదరి మీద గెలిస్తే మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సవాలు విసిరుతున్నాను అనుకునే దానికి ఆయన పెట్టినటువంటి మనిషే మీకు సరిపోతాడే తప్ప మేము నిన్ను ఒక రాష్ట్ర నాయకుడిగా ఆలోచించి నీ స్థాయిని పెంచి మరి కడపలో వచ్చి నువ్వు పోటీ చేస్తావా అనే పరిస్థితిని కూడా మేము అనటానికి కూడా మాకు బాధగా ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు దెందులూరులో ఉన్నటువంటి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఇవాళ ఏ రకంగా అతని పరిస్థితి ఉంది ఒక మహిళా అధికారి మీద అతను చేసినటువంటి దౌర్జన్యమే కానివ్వండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లంకల్లో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలు ఆ లంకల్లో కొల్లేరు మీద బతికేటువంటి పేద ప్రజలు నీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు మాట్లాడినటువంటి మాటలు గ్రామాల్లో రచ్చబండల్లాగా కూర్చుని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది కానీ అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఆ సమయం కోసం ఎదురు చూస్తూ తగిన బుద్ధి చెప్పటానికి అన్ని గ్రామాల్లోనూ దెందులూరు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాల్లోనూ ఆ సమయం కోసం ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు చేస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యాలు అన్నిటికీ కూడా నీకు సమరగీతం పాడే పరిస్థితి ఆ యొక్క నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ కూడా బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని దయచేసి ఇప్పటి నుంచి అయినా సరే మీ యొక్క అహంకారంతో కళ్ళు నెత్తికి వచ్చినటువంటి మాటలను విరమించుకొని మన పరిధిని మించి మనం మాట్లాడటం ఒక రాష్ట్ర నాయకుడు నీ వచ్చి పోటీ చేయమంటానికి నీకే ఇక్కడ పోటీ చేయడానికి అర్హత ఉందో లేదో తెలియని పరిస్థితుల్లో నువ్వు అతను మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టినటువంటి మనిషి అక్కడ నుంచుని గెలి అతని మీద గెలవటానికి కూడా అవకాశం ఉందో లేదో అనే ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఆ రోజున వైసీపీ నాయకులుగా ఒక్క నెల రోజుల ముందు తణుకు కాన్స్టెన్సీ నుంచి వచ్చినటువంటి మా సోదరుడు మరి కారుమూరు నాగేశ్వరరావు గారు ఒక్క నెల రోజుల్లో ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తే కేవలం పన్నెండు పదమూడు వేల ఓట్లతో మాత్రమే మీరు విజయం చేకూర్చారు మరి అలాంటిది ఈరోజు మేము ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను మోటివేట్ చేస్తూ ఒక వైఎస్ఆర్ కార్యకర్త అనగానే ఆ కార్యకర్తకు సంబంధించినటువంటి తోటలు నరకటం మరి చెరువుల్ని పూజ చేయటం గట్టులు తెగేయటం ఇలాంటి అక్రమ మరి దౌర్జన్యాలన్నీ కూడా మీరు చేస్తా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారా లేదా అనేది ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి మొన్న ఈ మధ్యన హనుమాన్ జంక్షన్లో మీరు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఒక ఆర్టీసీ కార్మికుడి మీద మీరు చేసినటువంటి దౌర్జన్యం ప్రతి ఏరియాలో నాలుగు మూలలా ఉన్నటువంటి మీ యొక్క కాన్స్టెన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఏరియాలో కూడా ప్రజలందరూ కూడా మీ యొక్క భావ హావభావాలన్నీ కూడా మరి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు 
దానికి మరి తగిన బుద్ధి చెప్పటానికి మా యొక్క అబ్బాయి చౌదరే చాలు లేదనుకుంటే మేము మరి ఏ రకంగా అయినా సరే ఆ యొక్క కాన్సెన్సీలో ప్రజలందరూ కూడా ఏ రకంగా స్పందిస్తున్నారా అనేది మేము కూడా ఆయనతో పాటు తిరుగుతున్నప్పుడు మేము కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్న నీకు ఒక రాష్ట్ర నాయకుడినో మరి అదేవిధంగా మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కూడా తీసుకొచ్చి పోటీ మరి గతంలో ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో పన్నెండు పదమూడు వేలు ఓట్లతో దిగినప్పుడు ఆ రోజున కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ పార్టీకి సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టే నేను ఇక్కడ బయటపడ్డాను అనే ఆలోచన మీరు గెలిచిన కొత్తలో ఒక్కసారి నెమరు వేసుకోండి అలాంటివి కూడా మర్చిపోయి మరి ఆ స్థాయి నాయకులను వచ్చి నువ్వు ఇక్కడ పోటీ చేయమంటున్నావు వాళ్ళు పోటీ చేస్తే ఇక్కడ ఇనాన్మస్గా కూడా వచ్చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మీరు అనర్హతగా వేటు మీ మీద పడంగానే మరి అలాంటి నాయకులను కూడా మీరు స్థాయికి మించి నేను ఒక స్థాయికి మించి ఒక పెద్ద నాయకుడిని అభియోగం చేస్తేనే నా గురించి చర్చ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారో ఏమో తెలియదు కానీ నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించే పరిస్థితి మనం ఒకసారి గమనించవలసిందిగా మా మిత్రుని నేను ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా కోరుతున్నా ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు